আমরা যারা ইংরেজি সাহিত্যের স্টুডেন্ট আছি তাদের কাছে ভেজাল্লা এবং ঝামেলাপূর্ণ আসলে কোনো কবিতা যদি থেকে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে এই সং অব মাইসেলফ অন্যতম কারণ কবিতাটি অনেক বড় এবং আর এতে লাইন রয়েছে প্রায় বারোশো নব্বইটির মতো যার সেকশন সংখ্যা হচ্ছে বাহান্নটি এবং এক একটা সেকশন অনেকগুলো আসলে লাইনের সমন্বয়ে নিয়ে আর এটা আসলে কোনো ঝামেলাপূর্ণ বা কঠিন কোনো কবিতা হতো না যদি এর টপিক্সটা যদি একই রকম থাকতো কিন্তু ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান আসলে প্রতিটি সেকশনেই তার টপিক্স পরিবর্তন করছে এবং চেঞ্জ করছে যার কারণে আসলে কবিতাটা আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায় এবং এটা সম্পূর্ণ সামারি করাটাও খুব সংক্ষেপে সামারি করাটা আসলে খুব কঠিন একটা ব্যাপার কারণ এই কবিতার যদি কেউ বলে যে না আমি সংক্ষেপে সামারি করে দেবো পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে তাহলে এটা আসলে সেই কবিতার কিছুই বুঝলো না বা কিছুই বুঝবে না তো আমি সবসময় চেষ্টা করি যে কোনো জিনিস আসলে ভিডিও লেন্থ বড় হলেও বা অনেক কথা বলা লাগলেও কারণ এ আছে আপনারা যাতে সহজে বুঝতে পারেন আসলে সেই মতো করেই বোঝানো তো আমিও চেষ্টা করব এত বড় লং একটা কবিতা তারপরেও যত দূর পারা যায় মানে আপনাদের ডিটেলস ভালো মতো করে বুঝাই বলা কারণ হচ্ছে আপনারা যখন এই কবিতাটা সম্পূর্ণ ভালো মতো বুঝে যাবেন তা তখন কিন্তু আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না তো আমি যে কাজটা আসলে করবো সেটা হচ্ছে আমি সেকশন বাই সেকশন আপনাদের সামারি করে দেবো তবে সেকশন বাই সেকশন যখন সামারি করবো তখন কিন্তু আমি এখানে বাহান্নটা যে সেকশন আছে সবগুলো সেকশন কিন্তু আসলে সামারি করব না কারণ সবগুলো সেকশনের আপনার প্রয়োজন নাই কেউ যেই গুরুত্বপূর্ণ যেই সেকশনগুলো আছে মোস্ট অফ দ্য সেকশনই গুরুত্বপূর্ণ আর কি সেগুলোই আমি আপনাদের সামারি করে দেবো আর এই সামারি যখন প্রতিটা বুঝে যাবেন যখন তখন কিন্তু আপনাদের আর এই কবিতাটিটা নিয়ে কোনো ভয় বা কোনো ইয়ে থাকবে না সমস্যা থাক চিন্তা থাকবে না তো প্রথমেই আমি আসলে যেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই কবিতার যেই টাইটেল বা নাম এটা সম্পর্কে আমি বলে নিই কবি যখন এই কবিতাটি লিখে তিনি আমরা জানি যে তিনি হচ্ছে যে ভলিউমে এই কবিতাটা পাবলিশ করছিল লিপস অফ গ্রাস সেটা হচ্ছে আঠারোশো মেবি পঞ্চান্ন সালের দিকে সেই তখন কিন্তু আসলে এই কবিতাটার কোনো নাম ছিল না নাম ছাড়াই কিন্তু আসলে কবি এই কবিতাটা পাবলিশ করছিল তো তখন বলা হতো হুইটস হুইটস ম্যানসেস পয়েম কিন্তু পরবর্তীতে আঠারোশো একাশি সালে কবি তখন এই কবিতাটার নাম ব্যবহার করে সেটা হচ্ছে সং অব মাইসেলফ তো আসলে এই সং অব মাইসেলফটা আসলে কি এই কথাটুকের অর্থটা আমরা আসলে ভালো মতো বোঝে নিই তাহলে পরবর্তীতে আমাদের বুঝতে খুব সবাই সুবিধা হবে তাহলে সং সং মানে আমরা জানি যে গান আর মাইসেলফ মানে নিজে হ্যাঁ তার মানে এই কথাটার অর্থ হচ্ছে নিজের সম্পর্কে আসলে গান এখানে নিজে যেমন আমরা শুনি নাই যে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের গান বা অমুকের গান তমুকের গান হ্যাঁ অর্থাৎ তার নিজ যার গান বলা হবে তার সম্পর্কে গান তো এখানে নিজের গান বলতে ওয়ার্ল্ড হুইটম্যানের সম্পর্কে গান কিন্তু ওয়ার্ল্ড হুইটম্যান কোথায় জন্মগ্রহণ করছে বা সে তার প্রেমের গান কিংবা তার জীবনের গান আসলে এটা কিছু না এখানে যেই গানটা সেই গানটা হচ্ছে তার আত্মার গান তার সৃষ্টির গান সে সে কি বা তার সৃষ্টি কোথায় তাকে সৃষ্টি করছে এবং তার এই তার সৃষ্টির সাথে অন্য কারোর সৃষ্টির কি মিল আছে নাকি আসলে এইটা নিয়েই আসলে তার গান যদিও সে গানটা আসলে তার নিজের সম্পর্কে গান গাইছে কিন্তু আসলে পরবর্তীতে দেখে যে না আসলে তার সাথে আরও অনেক জনার মিল রয়েছে বিষয়টা আমি আর একটু ক্লিয়ার করে বলি সেটা হচ্ছে যেমন বলা হলো আমি আসলে কে আমার মধ্যে যা আছে তাকে আসলে অন্য কারোর মধ্যেও আছে আমি যা অনুভব করি সেটা কি অন্য কেউ অনুভব করে পরবর্তীতে আসলে কবি দেখেন যে না হ্যাঁ আমি যা আসলে অনুভব করি বা আমার মধ্যে যেই গুণ বা যেই কোয়ালিটি বা যেই চেহারা যেই সব জিনিস আছে অন্যের মধ্যেও সেইগুলাই আসে তখন তিনি আসলে দেখলেন যে এই গান শুধু আমার একার হতে পারে না এই গানটা আসলে আমার গান যদিও কবি বলছে আই আই স্যাম্পলটা ইউজ করছে কিন্তু সেই গানটা আমার হলেও এই গান আমার না এই গান সমস্ত আমেরিকাবাসীর সমস্ত মানুষের যত মানুষ আছে সেখানে কারণ তিনি বুঝতে পারছেন এই পার্থক্যটা কিন্তু তিনি ধরতে পারছেন যে আসলে আমাতে তোমাতে আসলে কোনো ভেদাভেদ নেই আমার মাঝেও যা আছে তোমার মাঝেও তাই আছে আমাদের দুজনের মাঝে কিন্তু কোনো ভেদাভেদ নেই আমাদের সৃষ্টিকর্তা একই একজন এবং সে কিন্তু সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে পৃথিবীতে যত প্রাণী বা উদ্ভিদ রয়েছে সেগুলোর মাঝেও কিন্তু সেগুলোও কিন্তু তিনি নিয়ন্ত্রণ করছে এবং সেগুলোর মাঝে একটা ক্লোজ রিলেশন তিনি আসলে রেখে দিয়েছেন তো আসলে এবার এখন তাহলে বুঝতে পারলেন যে আসলে সং অব মাইসেলফটা আসলে কি এবং এই কবিতাটার মেন পয়েন্টটা টপিক্সটা কি থাকতে পারে সং অব মাইসেলফ মানে কবির নিজের সম্পর্কে গান
অর্থাৎ আই আর এখানে আপনাদের আর একটা কথা বলি এখানে কবি আই সিম্বল বা প্রতীক ব্যবহার করছে এখন প্রতীক মানে তো আপনারা অবশ্যই বোঝেন প্রতীক মানে কোনো কিছুর পরিবর্তে কোনো কিছু ইউজ করা যেমন সুখ সুখটাকে আমরা যেমন বলি সুখের প্রতীক হিসাবে যেমন পায়রাকে ইউজ করি একটা পরিবর্তে তো কোনো কিছুর আসলে উদাহরণ দিতে গেলে যেমন একটা প্রতীক ব্যবহার করা হয় সিম্বল ব্যবহার করা হয় তো ঠিক তেমনই সেটা তো কবি এখানে যদিও আই সিম্বল ব্যবহার করছে তার নিজের জন্য কিন্তু সেই নিজে পরবর্তীতে দেখছে যে এই আই শুধু কবি নিজে না এই আই হতে পারে কবি নিজেও হতে পারে সকল আমেরিকাবাসীও এই আয় হতে পারে বা প্রত্যেক মানুষই হতে পারে অর্থাৎ আমরা বলবো যে এখানে যে আয়টা ইউজ হয়েছে তাহলে এই সেই আয়টা হচ্ছে আসলে আমরা প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক মানুষের প্রতীক স্বরূপ এই আয়টা হয়েছে কবি যেই কথা বলছে সেই কথাটা শুধু কবির নিজের জন্য না সেই কথাটা আমাদের সমস্ত মানুষেরই কথা তো আশা করি তাহলে আপনারা অবশ্যই এই প্রতীক আয় সম্পর্কে বুঝতে পারলেন তো বন্ধুরা এতক্ষণ আসলে যে বিষয়টা আলোচনা করবেন করলাম সেটা হচ্ছে সং অব মাই সেলফ এই যে টাইটেল বা নাম এই কথাটার সম্পর্কে বললাম এবং এখানে যে আয় কথাটা ব্যবহার করছে এই কথাটার আসলে সম্পর্কে আপনাদের বললাম তো এবার আমরা চলে যাই আমাদের কবিতার সেকশন ওয়াইজ আসলে সামারি করার তো প্রথমে আমরা সেকশন ওয়ান সম্পর্কে আলোচনা করব সেকশন ওয়ানে আসলে কবি কি বলছে সেটা নিয়ে আপনাদের বলবো তো সেকশন ওয়ানে ওয়ানে কবি প্রথমে বলছে আই সেলিব্রেট অ্যান্ড সিঙ্গিং মাই সেলফ অ্যান্ড হোয়াট আই অ্যাসিউম ইউ শ্যাল অ্যাসিউম ফর এভরি অ্যাটম বিলঙ্গিং টু মি অ্যাজ গুড বিলংস টু ইউ অর্থাৎ কবি এই সেকশনে বলেন যে আমি আমি আমার গান গাইতেছি এবং আমার নিজের গুণকীর্তন করছি আমার মধ্যে যা আছে তোমার মধ্যেও কিন্তু ঠিক সেই একই জিনিস রয়েছে আমার মধ্যে যা কিছু ভালো রয়েছে তোমার মধ্যেও সেই ভালো জিনিসগুলোই রয়েছে এবং অর্থাৎ কবি তার এই সেলিব্রেশনে তিনি নিজের এবং অন্যের মধ্যে কোনো একটা পার্থক্য কোনো পার্থক্য আসলে খুঁজে পালে পেলেন না তিনি দেখলেন যে সবাই একই রকম অর্থাৎ তিনি তার প্রথম সেকশনে বুঝে ফেললেন যে নিজের গানে যে না আমাদের আসলে কারোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আমার ভিতরে যা আছে অন্যের ভিতরেও তাই আছে তার মানে এখানে আমি আর অন্য তাহলে এখানে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না আমরা একই জিনিস আবার সেকশন টু টু এ কবি বলছেন যদি আমরা সত্যিকারের কোনো জ্ঞান অর্জন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে নেশার সম্পর্কে বুঝতে হবে অর্থাৎ বনে বা জঙ্গলে গাছপালা বা পশু পাখি এই যে সৃষ্টিকর্তা যে অন্যান্য সৃষ্টি এগুলো দেখেই তারপর আমাদের সত্যিকারের জ্ঞানটা আমরা অর্জন করতে পারব বই পরে আমরা আসলে যেই জ্ঞান অর্জন করি এই জ্ঞানের আসলে ভিত্তিহীন এগুলো এই জ্ঞানের কোনো আসলে ইয়ে নাই আমরা যদি কোনো সঠিক জ্ঞানটা যদি পেতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই নেচারকে সরাসরিভাবে অনুভব করতে হবে তবেই আমরা এই সঠিক শিক্ষাটা পাব তাহলে বুঝতে পারছেন কবি আসলে এই যে সেকশন সেকশন ওয়ানে কবি কি বললো আবার সেকশন টু এ আসে তার টপিক্সটা কিন্তু আসলে চেঞ্জ হয়ে গেল তো বন্ধুরা আসলে প্রতিটা সেকশনে কবি এরকম টপিক্স চেঞ্জ করছে তো এই সেকশন থ্রির আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইম্পর্টেন্ট একটা দুটা লাইন এই দুটা লাইনের উপর বেস করে এই সেকশনটা আমি আপনাদের বুঝাই দিতেছি সেটা হচ্ছে এলে এই সেকশনে একটা গুরুত্বপূর্ণ যে দুটা লাইন এই দুটা লাইন হচ্ছে আর্স অ্যান্ড আর্স অ্যান্ড আর্স অলওয়েজ দি প্রোগ্রেন্ট আর্স অব দি ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ জন্মদানের যে একটা শক্তি বা ক্ষমতা আল্লাহ তালা আমাদের মাঝে দিয়েছে তা আমাদের সব সময় পৃথিবীতে আমার মতো আর একটা নতুন প্রাণ সৃষ্টির জন্য তাড়না দিচ্ছে বিষয়টা আমি আর একটু ক্লিয়ার করি বলি আপনাদের তো আল্লাহ তালা আমাদের আসলে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে সে মানুষ হোক বা অন্যান্য সেই প্রাণী হোক সবার মধ্যেই আসলে দুইটা ভাগ করছে সেটা হচ্ছে একটা নারী এবং একটা পুরুষ এবং তাদের মধ্যে একটা এই নারী এবং পুরুষের মধ্যে একটা ভালোবাসা বা সেক্স সবার মধ্যে আসলে দিয়েছে আর আসলে এই সেক্স দেওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ আল্লাহ তালা এই সেক্সের মাধ্যমে সেক্স দেওয়ার মাধ্যমে সে নতুন প্রাণ এই পৃথিবীতে সৃষ্টি করবে যে সেজন্যই যে আমরা আসলে যত কাজ করি না কেন সেই কাজের থেকে আমাদের আসলে দেখুন এই নারী পুরুষের যে প্রেম ভালোবাসা বা সেক্স এটাতে আসলে সবার অনেক সুখ বা খুশি এর কারণ কি এর কারণ হচ্ছে 
আমাদের আল্লাহ তালা এই সুখটা দিয়ে তিনি তার উদ্দেশ্য সফল করতে চান তার উদ্দেশ্য বলতে বোঝাচ্ছে যে একটা মানুষ পৃথিবীতে আসলে বাসে কতদিন সে সর্বস্ব পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি একশো একশো বেশির উপরে আর মানুষ বাসে না কিন্তু যদি যদি আমার জীবনটাই যদি শেষ হয়ে যেত আমার পরবর্তী আমার সন্তান যদি না আসতো তাহলে কিন্তু পৃথিবী একটা ইয়েতেই মানুষেই কিন্তু আসলে পৃথিবী ইয়ে হয়ে যেত বা যে কোনো প্রাণী আর পরবর্তী কিন্তু কোনো পৃথিবীতে প্রাণ থাকতো না কিন্তু আল্লাহ তালা এটা চান না তিনি চান যে কি এই সৃষ্টি যেন ধারাবাহিকভাবে হতেই থাকে যার কারণেই প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে তিনি এই সেক্স বস্তুটি দিয়ে দিয়েছে এবং এটার মধ্যে একটা তারণা দিয়ে দিয়েছে যে না তোমাকে সেক্স করাই লাগবে এবং এই সেক্স না করতে পারলে তুমি পাগল হয়ে যাবা এমন একটা সেইটা দিয়ে দিছে কারণ কি কারণ তিনি চান না যে হচ্ছে এই পৃথিবীতে জীবের মানে বিলীন হয়ে যাক কারণ সেই এই সেক্স দিছে আল্লাহ কিন্তু এটার প্রতি যদি এতটা আবেগ বা এতটা তারণা যদি না দিত তাহলে কিন্তু মানুষ এটার জন্য অত পাগল হতো না আর পাগল না হলে তখন আর পৃথিবীতে তার যে অনুরূপ যে আর একটা প্রাণ যে সে সৃষ্টি করে রেখে যাবে সেটা কিন্তু মানুষ করত না অর্থাৎ পৃথিবীতে কোনো প্রাণ প্রাণ আর থাকতো না এই কারণেই আস আল্লাহ তালা এটা দিছে আর যেহেতু এটা একটা আল্লাহ তালার উদ্দেশ্য বা স্বর্গিক উদ্দেশ্য সেই কারণে কবি বলছে যে আসলে সেক্স ইজ নট ইভিল রেদার সেক্স ইজ স্যাক্রেট বিকজ ইট ইজ থ্রো সেক্স অ্যালোন দ্যাট দ্য ডিভাইন পারপাস ক্যান বি অ্যাসিভড কারণ এটা আসলে আল্লাহ তালার একটা উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্য দ্বারাই তিনি আসলে স্বর্গীয় যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে আসলে তিনি সফল করতে চান যার কারণেই এই সেক্সটাকে আসলে কখনোই এই সেক্সটা কখনোই খারাপ হতে পারে না পারে না অর্থাৎ এই দুইটা লাইনের ব্যাখ্যাটাই আসলে এত বড় একটা ব্যাখ্যা এটা দুই লাইন আসলে ব্যাখ্যাটা না বললে পারে আপনারা বুঝতে পারতেন না যদিও আমি এখানে অ্যাডাল্ট অনেক কথাবার্তা বলে ফেললাম কেবলমাত্র আপনাদের আসলে যাতে সহজ বুঝতে পারেন এই জন্যই আমি আসলে এই কথাগুলো বললাম তো এ ছিল আসলে আমাদের সেকশন থ্রি এর যে সামারিটা এই সামারিটা আর এবার আমি আসলে বলি যে সেকশন ফোরে আসলে কবি কি বলছেন সেকশন ফোরে কবি বলছেন যে আল্লাহ তালা মানুষকে দুইটি জিনিস দিয়েছে একটা হচ্ছে তার দেহ আর একটা হচ্ছে তার মন এই জন্যই মানুষ ফিজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল আর মানুষের জন্য এই দুইটি জিনিসই প্রধান সে তার দেহ দিয়ে দেখবে দেহে যে জিনিসগুলো আছে সেটা দিয়ে সে দেখবে আর যে বা অন্য কাজ করবে আর যে মনটা দিয়েছে এই মনটা দিয়ে সে বা সুল দিয়েছে সে এইটা দিয়ে সে হচ্ছে চিন্তা করবে আর একটি আর একটির অপূরক বা একটা ছাড়া সে আর একটা মানে একটা ছাড়া অন্যটি আসলে চিন্তাই করা যায় না কারণ মানুষের জন্য এই দুইটাই প্রয়োজন আর এর মধ্যে যদি একটা অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাকে মানুষই বলা যাবে না আমাদের কবি ওয়ার্ল্ড হোয়েটম্যান খুবই খুশি তিনি কারণ তার একটা হেলদি স্বাস্থ্য আছে এবং একটা সেন্সিটিভ সোল আছে এই কারণে তিনি বলছেন যে তিনি আসলে খুবই হ্যাপি তো এখানে এই শুধু এই কথাটাই বলা হলো আর কি দেহ এবং মনের যেই কথাটা এবং এই দুইটাই যে আসলে দরকার আছে মানুষের মধ্যে এই দুইটাই আসে সেকশন ফোরে কবি এই কথাটাই বলছে এবার চলুন সেকশন ফাইভে সেকশন ফাইভে কবি কি বলছেন সেকশন ফাইভে গিয়ে কবি চিন্তা করছেন তার বডি এবং সোল দুটোই ইম্পর্টেন্ট কোনটা কোনোটা থেকে কম নাই তিনি আরও চিন্তা করতেছেন যে যে আসলে যে তার ভেতরে যে সোল বা আত্মাটা রয়েছে এটা আসলে গড বা সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং এই আত্মাটা এবং এই সল সুলকে তিনি আসলে একটা প্রেমিকা হিসাবে তিনি কল্পনা করেন চিন্তা করেন এবং সেটাকে তিনি সেই মতোই পূজা করেন তো সেকশন ফাইভের ইয়েটা আসলে খুবই অল্প বেশি ব্যাখ্যা হয় না তো এরপর আসুন আসলে সেকশন সিক্স এই সেকশন সিক্সের সামান্য আমরা করি সেকশন সিক্সে কি বলছে সেকশন সিক্সে কবি তা একটা ঘাস সম্পর্কে কথা বলছে ঘাস বা ঘাস এই সেকশনে এই ঘাসটা কবির কাছে খুবই একটা চিন্তার বস্তু বা একটা রহস্যের বস্তু এবং এই ঘাস তার মিস্টিক ট্রান্স বা যে জার্নি সেইটাকেই সহজ সহায়তা করে তো এই এই সেকশনে আমরা দেখতে পাই একটা শিশু কবিতাকে প্রশ্ন করতেছে হোয়াট দি গ্রাস ইজ তো আসলে কবি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না এই উত্তরটা তার জানা নেই এই উত্তরটা তার কাছে অনেক কঠিন একটা বিষয় কারণ আসলে এটার তো উত্তর হয় না এটা সে আমরা নর্মালি যদি অন্য কোনো মানুষের প্রশ্ন করা হয় তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেবে ঘাস তো ঘাসি কিন্তু 
কবি যে হারে চিন্তা করতেছেন সেভাবে কিন্তু আসলে ঘাস শুধুমাত্র ঘাস না এর মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে তো তিনি আসলে যে এই ঘাসটাকে তিনি হচ্ছে আসলে গণতন্ত্রের প্রতীক স্বরূপ আসলে ব্যবহার করেন তিনি বলেন যে ঘাসের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই ঘাসের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই এটা সবখানেই জন্মাই এটা ব্ল্যাক পিপলদের মাঝেও জন্মাই এবং এটা হোয়াইট পিপলদের মাঝেও জন্মাই এবং এটা খুবই প্রাণবন্ত এটার মাঝে কোনো গম্ভীরতার বিন্দু মাত্র গম্ভীরতার রেশ নেই হ্যাঁ তো সেকশন সিক্সের আসলে ব্যাখ্যাটা এমনই ছিল এবার আসুন হচ্ছে সেকশন সেভেন সেকশন সেভেনে কবি কি বলছে তো সেকশন সেভেনে কবি বলেন যে আমি আসলে জন্মাতে পেরেছি এই পৃথিবীতে এ জন্যও আমি খুশি এবং আমি যে মরবো এ জন্যও আমি খুশি কারণ এই সুন্দর পৃথিবীতে যে আল্লাহ পাঠাইছে এই জন্য কবি আসলে খুবই খুশি এবং তিনি যে মারা যাবে এই জন্য তিনি যে আসলে কষ্ট পাবে বা দুঃখ পাবে এটা কিন্তু তিনি আসলে পাচ্ছেন না কারণ কি কারণ হচ্ছে আসলে মৃত্যুটা এটা কোনো বিষয় না তার কাছে কারণ মৃত্যুটা কি একটা ট্যানেস ফরমেশন একটা জীবন থেকে আর একটা জীবনে ট্যানেস ফরমেশন কারণ মৃত্যুই যে তার জীবনের যে সব কিছু শেষ হয়ে গেল এখানেই লাইফ ইন্ট আর কোনো এর পরবর্তী তার কোনো জীবন নেই বা ইয়ে না কিন্তু আসলে এটা না তিনি এইটা রিয়েলাইজ করতে পারছেন বা বুঝতে পারছেন যে না মৃত্যুর পরেও আরও জীবন আছে মৃত্যুটা খুব জাস্ট কেবলমাত্র ট্যানেস ফরমেশন এক স্থান থেকে বা এক জায়গা থেকে এক জায়গায় ট্যানেস ফরমেশন এটাই তিনি আসলে বুঝতে পারছেন আর বুঝতে পারার কারণে তিনি মৃত্যুকে ভয় পান না তো যাই হোক এই ছিল আমাদের সেকশন সেভেনের সামারি তো এবার আসুন সেকশন ইলেভেন সেকশন ইলেভেনটা আপনারা খুবই মানে গুরুত্ব সহকারে বুঝবেন এবং মনে রাখবেন আর এই সেকশনটাতে আপনাদের আমি জানি অনেক সমস্যা আছে কারণ এখানে কবি এমন একটা লাইন ব্যবহার করছেন যে এই ব্যবহারটা কেন যে ব্যবহার করলো আসলে এটা এই লাইনটা অনেকে বুঝবে না এটা পড়ে কেউই বুঝবে না মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট এটা বুঝবে না আমি আপনাদের এটা হচ্ছে খুবই ক্লিয়ার করে দিতেছি আর এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সেকশন বেশিরভাগ প্রশ্ন বা এক্সপ্লেনেশন যাই বলেন না কেন এই সেকশন থেকে প্রশ্ন আসলে হয়ে থাকে তো সেকশনটা আসলে আপনারা বোঝার চেষ্টা করেন তো এতক্ষণ আমরা আসলে দেখলাম যে কবি কথা বলতেছিলেন তিনি হচ্ছে জন্ম তার মৃত্যু বা এই যে ন্যাচার বা হচ্ছে ইয়ে নিয়ে তার আত্মা এগুলো নিয়ে কথা বলতেছিলেন কিন্তু এই সেকশনে হঠাৎ তার হচ্ছে টপিক্স চেঞ্জ হয়ে যায় এই সেকশনে আমরা দেখতে পাই যে একটা আঠাশ বছর বয়সে একটা মহিলা তার সে তার ঘরের মধ্যে আছে ঘরের মধ্যে থেকে রুমের মধ্যে থেকে তার জানালা দিয়ে বাহিরে একটা সমুদ্র সৈকত বা শিশর তো সেখানে দেখতেছে যে আঠাশ বছর বয়সেই কিছু যুবক সেখানে গোসল করতেছে তো এই মহিলা তখন এই গোসলটা খুবই মানে মনোযোগ দিয়ে দেখতেছে এবং সে এই গোসল গোসল দেখতে যে এক সময় সে সে গোসলের মধ্যে সে তার নিজেই চলে যায় নিজেই গিয়ে সেখানে তাদের মধ্যে হচ্ছে তাদের সাথে গোসল করে তাদের সাথে হাত তাড়াতাড়ি করে ইয়ে করে মজা করে গোসল করে এবং একটা সময় সে চলে আসে চলে আসার পরে কিন্তু আসলে সে যে এই যে গেল তাদের সাথে একসাথে আনন্দ করলো বা গোসল করলো গোসল করে যে চলে আসলো তো কিন্তু সেই যুবকগুলো আসলে কিছুই বুঝতে পারলো না সেই যুবকটা কিছু বুঝতে পারলো না তো আমাদের সেকশনে কিন্তু এটুকু পর্যন্ত আসলে লেখা আছে এখন এই কথার দ্বারা আসলে কবি কি বলতেছিলেন তিনি কেন এমন একটা গল্প বললেন আমরা স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন আসলে এই গল্পটা শুনবো তখন কিন্তু আসলে আমরা এটাকে ডাটি মাইন্ডে নিয়ে চলে যাব আসলে এটা আমাদের ডাটি মাইন্ডে বা খারাপ দিক দিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই কারণ যদিও অ্যাডাল্ট নিয়ে আসলে খুবই এখানে কথা বলছেন কিন্তু আসলে এটার কিন্তু আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান একটা কথা তিনি আসলে এই গল্প দ্বারা ইন্ডিকেট করছেন সেটা হচ্ছে আমরা আসলে কোনো কিছু দেখার পরে আসলে সেটা শুধু দেখার মতোই দেখাটা উচিত না আমরা যে প্রাকৃতিক যে কোনো জিনিস আমরা শুধু দেখব না সেটাকে অনুভব করব। তবেই যে আমরা আসে এর মহাত্ম আসলে বুঝতে পারবো এই কারণে তিনি আসলে বলছেন উই মাস্ট নট অনলি অবজার্ভ দি ডেমোক্রেটিক লাইফ বাট 
the uh, the must uh, be uh, we must become one of it অর্থাৎ আমরা যে শুধুমাত্র এটা যে দেখে যাব আমরা আসলে আমরা দেখলেই কিন্তু আসলে এই জিনিসটা আসলে সেই মাহাত্ম আমরা ই করতে পারবো না মজাটা পাবো না আমাদের করতে হবে কি আমাদের এটারই একটা অংশ হইতে হবে এই কারণেই সেই মহিলা সে কিন্তু সে শুধু দেখে নেই সে কিন্তু সে ওদের সাথে তাদের একটা অংশ হয়েছে সে কল্পনার মাঝেই তাদের সাথে গিছে এবং তাদের সাথে গোসল করছে তাদের সাথে একটা তাদের কি অংশ হলো ঠিক এমনই যে কোনো জিনিস প্রাকৃতিক বা ইয়ে সব কিছু আমাদের আসলে প্রত্যেকটারই অংশ হয়ে তারপর কারণ আমাদের সেই জিনিসটা আসলে চিন্তা করা উচিত তো বন্ধুরা এই ছিল আসলে পাট আলোচনা আর এর পরবর্তীতে আবার এর পরের সেকশনটা আসলে শুরু করব তো আপনাদের এখানে বলি এখানে আমি আসলে সেকশন এইট নাইন এবং টেন তিনটা সেকশন আসলে আপনাদের স্কিপ করছি কারণ এই সেকশন তিনটা আপনাদের জন্য অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় আর যার কারণে এই সেকশনগুলো আসলে আমি ইয়ে করি নাই কারণ এই সেকশনে তেমন কোনো কিছু নেই তো পরবর্তীতে আমি আবার পরবর্তী সেকশন থেকে শুরু করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ